somo letu limejengwa katika kichwa cha habari kinachosema chini ya mkono hodari wenye nguvu chini ya mkono hodari naomba tufunge macho tupate kuomba rafiki yetu Mungu wetu ambaye tunakutegemea sana katika maisha yetu tunasema asante kwa namna ambavyo umetupigania na umetuwezesha kufika mahali hapa patakatifu ili tuweze kurudisha sifa na shukrani mbele zako endelea kututumia ili hili neno ambalo tunalitoa kwa ajili ya kazi yako kila mtu akalipokee na likafanye kazi kulingana na mapenzi yako rafiki yetu tusamee pale ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako endelea kututumia kututia nguvu endelea kututumia kama kanisa endelea kutupatia umoja furaha na amani kwani tunaomba haya kwa ajili ya jina lako ule bwana mwokozi wetu amen Najua kuna maiki nyingine huko. Somo langu lina sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza itakuwa inahusu Wayahudi. Lakini kwa upande wa Wayahudi tutakuwa tunaangalia wagonjwa waliokuwa wanajulikana kama wakoma. Lakini katika sehemu hiyo ya kwanza tutaona namna ambavyo Mungu anafanya kazi kwa ajili ya watu wake. Lakini sehemu ya pili ya somo langu tutaangalia namna ambavyo washami na wa Israeli namna ambavyo walikuwa wanapambana mara kwa mara. Lakini haikuishia hapo. Tutaona vile ambavyo Mungu aliweza kumtumia nabii Elisha kutimiza kazi yake. Lakini sehemu ya tatu tutaangalia wakoma wanne namna ambavyo Mungu amewatumia na kufanya kazi kubwa sana. Sasa hapa siwezi kutoka lakini naomba yule mwenye mic anisaidie kitu kimoja. Je, tunafahamu ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa wa namna gani? Nani ambaye anaweza akatusaidia? kueleza ugonjwa wa ukoma maru usitoke nje utoke alafu urudi ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa wa namna gani nikianzia kwa rafiki yangu ino hapo umeshika maiki ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa wa namna gani uh, kwa mujibu ya kwa mujibu wa biblia ugonjwa wa ukoma inaweza kuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa ukimpata mtu aisa katika mwili mzima au kwenye miguu au mikono ambapo yule mtu mwili wake unakuwa na mabaka mabaka na vidonda na hivyo kwa jamii ya Israeli mtu alisemia alikuwa hawezi tena kuchangamana na Israeli kwa hiyo ngoja ambao ulikuwa unaambukizwa unaambukizwa mwili unakuwa na mabaka mabaka vidonda na vitu kama hivyo asante sana Mtu mwingine anaweza kaelezea ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa wa namna gani? Tuchangamke kidogo. Izungusha hiyo mic. Kuna wanafunzi pale. Wanasoma, wanasoma chuo cha nursing. Tafadhali, hebu atuambie ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa wa namna gani? Changamka, changamka ili tusipoteze muda tafadhali. Mpe mtu yote mic. Yaani mpe mtu yote mtu mic kwa sababu ugonjwa wa ukoma unajulikana. Karibu rafiki yangu mzee kanisa. Ndiyo tafadhali. Ndiyo. Vidole vyao vinakuwa kama na ina fani ya fungusi. Aha. Alafu vile vidole vime katika ili vinakuwa vinakuwa kama vinakuwa vifupi si vilefu. Aha. Kama vina katika zile kucha zinatoka. Aha. Na ni watu kwa sababu hiyo ugonjwa ule unaambukizwa wanatengwa kwa hiyo wana kasi yao. Unaweza ukafikiri kwamba huu ugonjwa unaambukizwa kwa namna gani? Kwa namna nilivyosikiliza kutoka kwa na mojano yale walisema kwa kugusana au kugusa yale maji maji yanayotoka kwenye vile vidonda zile fantasy zile Aha. kwa sababu ni vile dulu ambavyo vinatoka na vinasaliana vinaleta yale madhara kwa ufupi ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa ambao unaenea kwa njia ya upepo kwa njia ya hewa japo wengi tunaamini kwamba kwa kugusana unaweza ukapata shida hiyo ya namna ya kupata huu ugonjwa wa ukoma lakini ugonjwa wa ukoma 
unatokana na bakteria lakini huu ni ugonjwa ambao unashambulia una, una mfumo wa fahamu na unaposhambulia mfumo wa fahamu kuna vitu vingi sana katika mwili wa binadamu vina vinapata vina, vina shida lakini kwa ufupi uh, nataka tu tujue kwamba ugonjwa wa ukoma ulianza miaka mingi iliyopita lakini hapa tunawaona wayahudi wayahudi waliweza kutunga sheria kali sana ambazo zilikuwa zinawahusu hao watu wa ukoma na ilifika mahali wakaona kwamba hawa si watu wa kawaida na wakawaita najis ina maana wewe ukiitwa najis ni mtu ambaye huhitajiki katika jamii lakini waliona haitoshi walifika mahali wakaona kwamba ili wawe salama sana ni lazima yule mtu ambaye ana hilo tatizo awe umbali wa futi tano lakini wakasema kwamba kipindi ambacho kuna kuwa na upepo kipindi ambacho kuna kuwa na upepo inabidi kama uko karibu na mtu ambaye ana hilo tatizo la ukoma unatakiwa ukae umbali wa futi hamsini ni umbali mkubwa ni umbali mkubwa lakini hii yote ni kwamba hawa wayahudi walifikiri kwamba kufanya hivyo wako salama sana ninaweza nikatoa mfano kama huu ugonjwa wa kisasa wakati ulipokuwa unaingia mwaka 1983 ambapo ulianzia kule Kagera lakini Kagera inasemekana kwamba kulikuwa na mwingiliano na watu kutoka katika nchi nyingine huko lakini baadaye ulisambaa katika nchi nzima ya Tanzania kuna mama mmoja mpaka leo yuko hai ambaye mkasa wake ninaweza nikauchukua kama sehemu ya somo hili la wakoma japo taratibu nazo hazitofautiani sana na, na, na ugonjwa huu wakati alipopata wakati mume wake alipopata tatizo hili mke wake naye alifanikiwa kupata lakini alipopata haikuchukua muda mrefu sana nafikiri zamani mnajua kwamba ulikuwa unajulikana kama Juliana si ndio kwa majina mengi majina yalikuwa ni mengi hivyo hivyo mkando wa jeshi Juliana vivote vile mtakavyosema lakini hapa tunajifunza nini baada ya huyu mama kumpoteza mume wake wale watu ambao walikuja kwa ajili ya kuchimba kaburi walisema hivi pamoja na kwamba tunachimba kaburi kwa ajili ya huyu uh, mwenzetu mwenze ambaye ameshafariki ambaye tunamzika lakini kuna huyu mama ambaye amebaki kwa maana hiyo kwa sababu kuna huyu mama ambaye amebaki tutenge sehemu yake tukate migomba tukate mikahawa ili wakati tutakapofika kwa sababu si muda mrefu atakapopoteza maisha basi tuweze kufanyaje kumhifadhi ni wilaya hii eneo sitalitaji bas cha kushangaza baada kumaliza mazishi walivyokuwa wanasubiria kwamba kesho 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 ikawa kesho lakini kwa kufupisha ni kwamba yule mama mpaka leo ana zaidi ya miaka 35 inaenda mpaka 40 yuko hai jamani nani lewa sio sehemu ya somo langu zaidi ila nimejaribu kuwaleta ili muelewe huu ugonjwa wa ukoma namna ambavyo wayahudi walikuwa wameushikilia katika mtizamo ambao ni mtizamo mzito lakini hao watu ambao walikuwa na huu ugonjwa wa ukoma ina maana walifukuzwa kwenye maeneo ya halaiki na wakapelekwa karantini naweza nikasema karantini kwa sababu walikuwa wako wenyewe wenyewe huko lakini hata huduma zao za msingi ilikuwa ni vigumu sana kuzipata. Na hata wakati walipokuwa wanakuja haya maeneo ya mjini kwa ajili ya kupata ma, uh, mahitaji ya msingi kiongozi alipowaona watu wa namna hii aliwafukuza. Na si kwamba aliwafukuzwa kwa kusema tu jamani odokeni. Kama kulikuwa na jabali aliweza kuchukua jabali. Kama kulikuwa na jiwe aliweza kuchukua jiwe chochote kile ambacho aliweza kukifanya alikifanya ili kumfukuza huyu mtu ambaye alikuwa na tatizo hili la nini la ukoma lakini tunapata nini habari za Yesu 
Kabla sijasoka mbele naomba tufungue walawi 13 msitari wa 45. Naweza tukaenda mpaka mstari wa 46 pale. Anasema. Aha. Kisha mwenye ukoma aliye na pigo ndani yake, Aha. Nguo zake zitaruliwa. Aha. Na nywele zake za kichwa chake zitaachwa wazi. Aha. Ne atafunika mdomo wake mdomo wake juu naye atapiga kelele. Aha. Ni najisi, ni najisi. Ni najisi, ni najisi. Aha, endelea. Mstari wa 46. Mstari wa 46 ndio. Siku zote ambazo pigo li ndani yake, Aha. Yeye atakuwa mwenye unajisi. Aha. Yeye yu unajisi. Aha. Atakaa peke yake. Aha. Makazi yake yatakuwa nje ya maragu. Hata ukishia hapo. Haya ndio maisha ya hawa watu wenye ukoma walivyokuwa wanaishi. Hii karantini haikuanza leo. Mnaposikia karantini, karantini ilishaanza miaka hiyo kwa watu ambao walikuwa na ugonjwa wa namna hii. Hebu tusomee matayo nane msari wa kwanza mpaka watatu pale. Anasema. Ndiyo. Naye aliposhuka mlimani. Naye aliposhuka mlimani. Makutano wengi walifuata. Makutano wengi walimfuata. Mtazama akaja mtu mwenye ukoma. Aha akamsujudia akamsujudia aha bwana aha ukitaka waweza kunitakasa hata ukiishia hapo huyu ni Yesu sasa anakutana na hao watu ambao wengine walikuwa na matatizo mbalimbali ngoja nikwambie rafiki wakati mwingine unaweza ukawa na changamoto ukafikiri Mungu amekuacha lakini bado Mungu anapigania maisha yako Changamoto zisikufanye ukate tamaa na uende mbali na Mungu. Na hapa tunaona namna ambavyo wanadamu walivyokuwa wanakimbiza wanadamu wenzao kwa kuwaona hawafai. Lakini nafika mahali ambapo Yesu kama Yesu anachukua jukumu lake la kumponya huyu mtu ambaye tayari alikuwa na ukoma. Na huyu mtu kwa imani, kwanza lazima uwe na imani kwamba hicho na kichokiamini ni nini. Kwa imani sasa tunaona namna ambavyo huyu mtu anaenda kwa Yesu, anamwambia ukitaka unaweza kunitakasa na Yesu akasema ndivyo ilivyo na akafanya ambavyo ilileta muujiza hata kwa watu ambao walikuwa hawaamini Kwenye hili somo tunaona nini ambapo ni sehemu ya kwanza ya somo hili Tunaona namna ambavyo mwanadamu anakumbana na changamoto katika maisha yake namna ambavyo anakata tamaa namna ambavyo wanafikiri kwamba amefika mwisho lakini kiuhalisia hujafika mwisho chini ya mkono hodari kuna muujiza unaweza ukafanyika katika maisha yako chini ya mkono hodari kuna uwezekano wa kuongezewa siku za kuishi chini ya mkono hodari hiyo ni sehemu ya kwanza ya somo langu lakini sasa tunaingia katika sehemu nyingine ya pili ambapo hapa tunakutana na nani Tunakutana na washami na wa Israel hawa ni watu ambao miaka yote walikuwa wanapigana yani kulikuwa hakuna amani katika maeneo yao kulikuwa hakuna amani walikuwa wanachunguza huyu anafanya nini huyu anafanya nini je mikakati yetu tunaweza tukaiweka kwa, kwa namna gani ili kumshirikia au kushirikia taifa lingine Wayahudi au Washami tuachane na habari za Wayahudi twende sasa kwa upande wa, wa, wa Washami wa Washami wakiongozwa na kiongozi wao muda mwingi wakao wanapanga namna ambavyo wanaweza wakaishambulia wakaishambulia Israel lakini kila wakati walipokuwa wanapanga mipango walikuwa wanashangaa kwenye lile eneo ambalo walikuwa wamelitenga kwa ajili ya kule ya, ya kulishirikia au ya kulipiga wanashangaa tayari wa Israeli wameweka ngome wa Israeli wameweka majeshi wa Israeli wamejiandaa kitendo kile kilimfanya eh, kiongozi wa washami achukizo kwa kiwango kikubwa sana akawaita viongozi wake akawaambia 
Hebu niambieni katikati yenu mtu ambaye anatoa taarifa kwa hawa watu ambao ni wa Israel. Kwa sababu kila tunapoweka mipango mikakati ya kuwashambulia hawa watu, nakumbuka ni watu ambao walikuwa maadui miaka na miaka kwa kipindi hicho. Kila wanapofanya hiyo mikakati, hiyo mikakati ina, inagonga mwamba. Ilifika mahali ambapo baada ya kuwaita viongozi wake Kiongozi mmoja akamwambia Bwana wao kwani umesahau kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Elia Huyu Elia hata kama mipango yako uiweke kwa namna gani hata kama uifanye siri namna gani lazima tu taarifa zitamfikia mfalme wa Israeli Baada ya mfalme wa Shami kusikia hizi taarifa akasema sasa hapa ndio sehemu ya kuanzia maana tumepata vyanzo sahihi vya nani ambaye anakwamisha zoezi letu lisiendelee mbele na huyu Elisha tunammudu na huyu Elisha tunajua mahali alipo na huyu Elisha tuna uwezo wa kumkamata kwa kutumia magari farasi wakauzingira mji wa nani mji wa Elisha Jamani tuko pamoja. Tuko pamoja. Wakauzingira mji wa nani? Wakamzingira mji wa Elisha. Hebu tufungue wafalme sita msitari wa nane pale. Mpaka tisa Asifalme wa Shani. Aha. Alikuwa vita na Israeli. Aha. Atafanya shauri na watumishi wake. Sawa sawa. Atasema. Mhm. Kichwa changu kitakuepo mahali pana. Sawa sawa. Sawa sawa. Aha. Endelea. Akaweka mtumishi wake akawaambia, "Je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli?" Mmoja wapo wa watumishi wake akasema, "La, bwana wangu, mfalme, lakini Elisha yule nabii aliyekuwa katika Israeli, kumwambia mfalme wa Israeli maneno uyale nayo katika chumba chako cha kulala." Akasema, "Endeleeni mkaangalie aliko mkamwangalie aliko nipate kutaeka watu kwenda kumchukua atawa ataambiwa ya kwamba tazama yuko Dothan hata ukishia hapo hata ukishia hapo kwa sababu mna biblia mnaweza mkafuatilia vizuri kesa hiki lakini hapa tunajifunza nini baada ya huyu mfalme wa Shami kupata taarifa hizo aliweza kuzingira mji ule ambapo alikuwaepo Elisha basi mlinzi akapeleka taarifa ilipo pambazuka mlinzi akapeleka taarifa kwa mfalme au kwa Elisha akamwambia maisha yetu kwa siku hii ya leo yamefika mwisho kwa sababu sioni kama tunaweza tukaepuka hiki kikombe Elisha alimwambia kitu kimoja kwani kuna tatizo gani Akasema hawa washami wameuzingira mji Washami wamezingira ngome Kwa maana hiyo hakuna sehemu ya kuponea Na kama ambavyo mnajua ukiwa katika vita wenzako wakishakuzingira jeshi ambalo unapigana nalo likiweza kukuzingira wewe huwezi kupona hata iweje. Ni kitu kimoja tu ambacho Elisha alimwambia yule mlinzi. Kwamba wewe umewaona ni wengi lakini sisi ni wengi zaidi ya wao. Sisi ni wengi zaidi ya wao. Sisi ni wengi zaidi ya wao kwa sababu gani? Kwa sababu mtu wa Mungu Elisha alikuwa anamtegemea nani? Mtu wa Mungu Elisha alikuwa anamtegemea nani? Chini ya mkono hodari. Hakuna wasiwasi. 
chini ya mkono hodari kuna ushindi haikuishia hapo Elisha akaongea na Mungu baada ya kuongea na Mungu akatoka akakutana na hao watu akawauliza nyie jeshi kubwa nyinyi mnamtafuta nani wakasema tunamtafuta mtu fulani Elisha akaongea na Mungu awapofushe macho hawa watu sio kwamba wapofushe wasione kwa muda kwa hiyo wale watu wakapewa upofu wa muda walipopewa upofu wa muda hawa watu Elisha akawaongoza katika taifa la nani la Israel Walipoku, walipofika kule Israel Mungu aka Elisha akamwomba Mungu kwamba waruhusu sasa waone kwamba wako mahali gani walivyofunguliwa macho wakashangaa wako chini ya nani chini ya mfalme wa Israel Kumbuka hawa ni watu ambao tayari walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kumteka nani Elisha na jeshi lake lakini wanashangaa wameshindwa kumteka Elisha na jeshi lake matokeo yake wamepelekwa kwa nani kwa watu wao ambao walikuwa ni maadui siku zote na walikuwa wanataka kuwapiga Elisha alipomaliza kazi yake hiyo mfalme wa Israeli akapigwa na mshangao na kama mnavyojua kwenye masuala ya vita kuna wale watu ambao wanakuwa warahisi sana kurusha ngumi nikisema hivyo sije Elisha umelala au unanisikia eh yani kwenye 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 vita kuna wale watu ambao ni rahisi sana kukitokea jambo yani kurusha ngumi kujiandani na nini ni rahisi sana lakini ilifika mahali ambapo Elisha alimwambia mfalme wa Israeli kitu, kitu, kitu kimoja kwamba je ni nguvu zako ambazo zimewaleta watu hawa je kuna juhudi yoyote ambayo imeifanya kwa ajili ya kuwaleta hawa watu ambao miaka yote walikuwa wanataka kukuangamiza sasa nakupa kitu nakupa shauri moja tu acha hawa watu wale wanywe alafu waruhusu wafanye eje waruhusu waondoke jamani hili ni jambo la kawaida eh hilo ni jambo la kawaida yani kuna yule mtu ambaye alikuwa anakutafuta siku zote ili akuangamize na inafika mahali ambapo sasa Mungu mwenyewe anamleta na anapomleta mikononi mwako mtumishi wa Mungu anasema hapana hawa watu wape chakula wale wanywe alafu fanyeje waruhusu waende zao kwa sababu wewe hukufanya jitihada zozote za kuwakamata hawa watu ni mkono wa Mungu ndio umeofanya hawa watu wawe chini yako na kwa sababu umetambua kwamba ni mkono wa Mungu ambao umeofanya hawa watu wawe chini yako usiwadhuru kwa sababu hata ukitaka kuwaua unaweza lakini hapo ujifunze kwamba mkono wa Mungu una uwezo na unafanya kazi pamoja na wewe Elisha pamoja na wewe mfalme wa Israel basi wale washami wakafanyaje wakafumbuliwa macho wakaondoka wakala wakaondoka hiyo ni sehemu ya pili ya somo langu ambalo linahusu nini chini ya mkono hodari chini ya nini chini ya mkono hodari kumbukeni kwamba tumetoka kwa upande wa wakoma tumetoka kwa upande wa wa, 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 wa wayahudi namna ambavyo walitengeneza sheria ngumu za kuangamiza watu ambao walikuwa ni wadhaifu sana lakini sasa tunaingia sehemu nyingine kati ya washami na wa Israeli lakini tunaona namna ambavyo Mungu anafanya kazi kwa watu wake ambao wakati mwingine unaoza ukaona viongozi wa kanisa ni watu wa kawaida lakini ngoja nikwambie rafiki yangu viongozi wa kanisa si watu wa kawaida Mungu anawatumia hawa watu waheshimuni hawa watu wana uwezo wa kuongea na Mungu lakini pia msifike mahali mkaona mtu mwingine ni wa mtu wa kawaida kawaida tu msipende kumdharau mtu yoyote katika maisha yenu kwa sababu hata huyu ambaye mnamdharau katika maisha yenu Mungu anaweza akamuinua chini ya mkono hodari kila kitu kinawezekana katika maisha ya hapa duniani hiyo ni sehemu ya pili katika somo langu hili ambalo lina kichwa cha habari kinachosema chini ya nini 
chini ya mkono hodari sasa tunaingia sehemu ya tatu sehemu ya tatu inahusu hawa wakoma sasa ambao huu ndio msingi halisi wa somo letu ambalo linahusu wakoma tufungue wafalme ya pili hiyo hiyo sehemu ya kwanza utasoma ile wafalme wa, kwa, wa, wa pili mstari wa sita mpaka 23 hapo wewe mwenyewe kwa manufaa yako lakini sasa tunapoingia uh, sehemu ya pili lakini kabla sijaingia sehemu ya, ya tatu sehemu ya kwanza vile vile utasoma Petro wa kwanza Petro wa kwanza tano ile ambalo ndio msingi wa fungu letu kuu uh, mstari wa sita mpaka moja lakini sasa tunapoingia katika sehemu ya tatu utasoma wafalme wa pili mstari wa saba fungu fungu ngapi pale fungu la tatu mpaka ya fungu la tatu kwanza fungu la uh, wafalme wa pili saba mstari wa tatu kwanza fungu la kwanza pale anasema nini? Mhm. Walikuwa watu wanne kwenye ukoma. Walikuwa watu wanne ukoma. Aha. Wakasemezana. Aha. Aha. Tukisema tutaingia mjini. Aha. Ni mji ni mji mjini mnanjaa. Hata ukishia hapo tutaendelea baadaye. Tunapoingia katika sehemu hii ya tatu Tunawaona hao watu ambao ni wakoma. Hao watu ambao tayari walikuwa karantini huko eh atujui kwamba ni umbali wa kiasi gani. Lakini tukumbuke kwamba katika kipindi hiko au kipindi hicho kulikuwa na njaa. Lakini kulikuwa na njaa alafu hao watu wako karantini wametengwa kwa sababu ya ukoma. Ni wakoma wanne inafika mahali. Wanajadili kwamba Kwani hata tukiwa hapa si tutakufa tu. Lakini hata tukienda kwa washani si watatuua tu. Wakapanga. Siku zote ninapotoa ma, uh, mafunzo ya ujasiriamali kipindi cha mchana, kipindi cha mchana kwa wale ambao wana, wanashiriki. Kila kitu ambacho unatakiwa kukifanya katika maisha yako lazima uweke mipango. Ile mipango ndio ambayo itakuwezesha wewe kufika mahali fulani ulipokuwa unapataka bila kuweka mipango na kudhubutu huwezi kufanya kitu chochote kile hapa tunawaona sasa hawa wakoma wanne wanajadili na katika majadiliano wanaambiana kwamba kwanza tusipite njia ya mjini kule kwa sababu tukipita njia ya mjini kule hao watu watatuua sisi ni najis lakini tupitie njia zingine ambazo tutaweza kufika kwa hawa washani Tunatambua kwamba hawa washani mimi ni maadui zetu miaka na miaka lakini tutafika kule tutakula. Wakituua sawa tu lakini hata tukikaa hapa tutakufa. Wakafunga safari usiku ule. Endelea fungu linalofuata rafiki. Tukisema tutaingia mjini. Aha. Mjini Ndio. Na Aha. Na hapa. Ndio. Aha. Haya. Twende tukalilie jeshi la washami. Wakitu hifadhi hai tutaishi. Wakitu hifadhi hai tutaishi. Wakitu tu. Basi wakaondoka kabla ya nini? Wakaondoka kabla ya mapambazuko. Kwenda kukutana na washami hata ukishia hapo tutaendelea mbele. Walipanga. Wakaamua. Siku zote katika masomo yangu ya ujasiria mali kuna slogan fulani naitumiaga sana kwamba sikiliza jifunze mwisho wa nini mwisho wa siku chukua kufanyaje chukua hatua kwamba usikilize ujifunze mwisho wa siku ufanye nini uchukue hatua ndio kitu ambacho hiki hawa shabi walikifanya walipanga wakachukua hatua na wakati walipokuwa wanapanga wao walipanga tu bila kujua kwamba Mungu pia alikuwa pamoja nao sasa tunapoendelea huko mbele sasa tunaona namna ambavyo 
Mungu alitenda muujiza kwa hao watu ambao walikuwa karantini na hao watu ambao walitengwa kwa sababu ya hali yao walikuwa naye. Washami usiku huo hali kwao haikuwa shwari. Kumbuka hawa ni watu tu wanne, wanne tu, wanne. Ha, sasa sijui hao wakoma wengine walikuwa wapi, sijui sielewi. Lakini Biblia inatuambia ni wakoma wangapi? Wakoma wanne walileta muujiza katika Israel. Wale wakoma wanne walipotoka pale usiku ule kwenda kwa ajili ya kupata huduma kwa Washami. Washami kule hali ikao si shwari. Wakaona kama wanavamiwa. Wakasikia nyayo ambazo si za kawaida. Wakasikia nyayo ambazo si za kawaida. Wao katika akili yao wakafikiri kwamba wale watu ambao ni wa Israeli wameungana na wa Misri ili kwenda kuambaliza. Jamani mnanielewa? Kwa hiyo wao huko wanatembea kwenda kwa washami Washami kule mambo yanakuwa si shwari. Wanasikia muujiza ambao wa kawaida. Wakakubaliana sasa cha kufanya ni nini? Cha kufanya tuokoe maisha yetu. Na tunawezaje tukaokoa maisha yetu? Tunaweza tukaokoa maisha yetu kwa kukimbia. Na sio kukimbia tu. Angalieni Mungu ambavyo anafanya kazi kwa watu wake. Yaani walifikiri kwamba wakikimbia kwa miguu ndio watawahi zaidi kuliko wakitumia farasi, wakitumia magari ya kijeshi. Kwa hiyo kitu walichokifanya wakaacha magari ya kijeshi, wakaacha farasi, kila kitu wakakiacha pale. Washami walipofika au uh, hawa kama walipofika kitu cha kwanza. Mtu unapofika katika eneo fulani, kuna ile hali ya kusita kwanza. Alafu kuna ile hali ya unachungulia kwa paje usalama huko. Wakamtuma mwenzao mmoja. Kwambe bwana kuna hema lile pale. Hebu nendo utupe taarifa. Ya maana ilipofika pale akacheki akaangalia akaona usalama upo. Akawaita wenzake. Kitu cha kwanza walichokikuta pale kilikuwa ni chakula. Kwa sababu hao watu walikuwa ni nini? Walikuwa na njaa. Musa nafikiri unanielewa Musa? Walikuwa na njaa. Kwa hiyo kitu cha kwanza walikimbilia chakula. Wakala, 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 wakala. Sasa sijui walikula kiasi gani lakini mimi nachijua kwamba walikula. Lakini wakaona haitoshi. Wakachukua na vitu ambavyo vilikuwepo pale. Hebu tuende msari wa ngapi ule? Hebu nenda msari wa nane pale tuone kwamba inasema nini? Basi wale wenye ukomo walipofika mwisho wa kituo. Bweli nye ukomo walipofika wa mwisho wa kituo. Waingia katika hema moja. Aha. Wakala na kunywa. Wakala na kunywa. Wakachukua fedha. Wakachukua fedha. Na dhahabu. Na Aha. Wakaenda katika Aha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili. Kwa maana hiyo hema la kwanza kwa sababu walikuta kwamba hali ni shwari. Wamekula, wamekunywa, wakaona sasa hebu twende na lingine. Tuna kama kweli ni kweli hawa watu hawapo. Endelea rafiki. Wakaingia katika hema ya pili. Aha. Vile vile akachukua vitu. Aha. Wakaenda kufike. Ndipo wakaambia mambo haya tunafanya tufanyao simema. Leo ni siku ya habari njema. Na sisi tunanyamaza. Mkingoje hapo nakapa bazuka. Madhara itatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita na bawao. Hata ukishia hapo kwa baada sasa ya kupata hizi huduma za msingi kumbuka hawa ni watu ambao walikuwa karantini hata kule kwa mfalme walikuwa hawatakiwi si ndio hata kwa mfalme walikuwa hawatakiwi hawa watu na walionekana kwamba ni watu wa kawaida sana na hawa na msaada wote katika 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 mji wa Israel ngojeni niwaambie kitu Mungu anatenda kazi hata katika watu ambao hamkuwategemea Ilifika mahali baada ya kuhakikisha kwamba kila kitu kimekaa sawa. 
wakaenda sasa kwa mfalme wa Israeli kwamba kuna habari njema mfalme wa Israeli akashangaa hizi habari mnazozileta mbona hatuzielewewe wakawaambia sisi tumetoka huko na sisi tume, tumeshiba tumekula chakula tumeshiba lakini cha kushangaza tumeona kwamba hawa watu hata magari hata farasi wameziacha Mfalme akasema hizi ni habari njema Hebu ngoja twende tukaangalie Kwa hiyo usiku ule ule hawa wa Israeli wakafunga safari sasa kwenda kwenye humji wa Shamu Walipofika pale wakaona ni kweli lakini wakaona wasiwasi kwamba hapana hapa tumetegwa Inawezekana hao wenzetu hawa washami kuna mahali wameenda wamejificha huko Kwa hiyo wanataka tuingie ili watutashambulie Lakini kufupisha ah somo hili ni kwamba baada ya kuingia na kufanya uchunguzi na wengine kutumwa ili wafanye uchunguzi huko ili onekana kwamba kweli hawa washami wamefanyaje wamekimbia wamekimbia wameacha farasi wameacha magari na ili kuonekana kwamba wamekimbia hata baadhi ya viatu vyao na nguo na nini walividondosha wakati wanafanyaje wakati wanakimbia ngoja nikwambie kitu rafiki kama umeamua kumtegemea Mungu katika maisha yako mtegemee Mungu katika maisha yako chini ya mkono hodari kila kitu kinawezekana hata hawa watu ambao walionekana kwamba si kitu eh, mbele za watu kwa sababu walikuwa ni wakoma Mungu aliwatumia wakoma kuokoa mji wa Israeli Hata hawa watu ambao walikuwa ni wakoma Mungu aliwatendea muujiza Watu wanne walisababisha washami kuondoka katika mazingira ambayo hayakutegemea Washami wanaona hili jeshi si la kawaida lakini ni jeshi la Mungu kwa sababu Mungu anafanya kazi kwa watu wake Tuendelee kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Changamoto zisikufanye umwache Mungu katika maisha yako. Ni sehemu ya kukufanya uimarike. Ni sehemu ya kukufanya umtegemee Mungu. Lakini usiwe muoga sana. Kwamba hata waoga hawataingia mbinguni. Sasa sijui kwa nini alikuwa anasema hivyo lakini ni kwamba mtu unapokuwa muoga sana alafu umtegemee Mungu kinachofuata ni kwenda kwenye vinguvu vya ajabu ajabu ambavyo vinakufanya mwisho wa siku uanguke mazima. Mtegemee Mungu katika maisha yako. Kama unamtegemea Mungu katika maisha yako hakuna sababu ya kuwa mwoga mwoga. Mtegemee Mungu kwa kila jambo. Mtangulize Mungu kwa kila jambo. Hata kama kuna ugonjwa mtangulize Mungu. Hata kama uko safarini mtangulize Mungu. Uko kazini mahali popote mtangulize Mungu. Mungu ni sehemu ya maisha yetu. Na sisi kwa sababu tumekubali ni sehemu ya maisha yetu ya ma- maisha yetu au maisha yake tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Ili somo langu limegawanyika katika sehemu hizi tatu lakini katika muktadha kwamba uelewe namna ambavyo Mungu anafanya kazi na watu wake. Mungu anafanya kazi kwa watu wakubwa, Mungu anafanya kazi kwa watu wadogo na Mungu anafanya kazi kwa mtu yoyote yule ambaye anaona kwamba huyu anaweza akafanya kazi yangu na kazi yake ikaenda mbele. Nichukue nafasi hii. Kwanza kuwashukuru sana kwa kuwepo leo katika kanisa hili. Usifikiri kwamba ni uwezo wako wewe. Ni uwezo wa Mungu aliye hai. Huyu ndiye ambaye amekulinda katika magonjwa. Huyu ndiye ambaye alikulinda katika ajali na kila kitu amekupatia afya njema na kukuwezesha leo kuwepo mahali hapa ili utukuze jina lake jina la Bwana libarikiwe chini ya mkono wa chini ya mkono wa barikiwe ni kanisa asante kwa kunisikiliza mwisho wa somo hili ambalo lina sehemu kutatu
baba na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni Yehova tunakushukuru maana unastahili kuwa Mungu wetu Asante kwa ajili ya siku sita za maisha ya duniani lakini tumetambua unapaswa kuabudiwa leo siku ya saba ya sabato Asante Yesu kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo limekuheshimu maana ulikufa kwa ajili yao Tunajiweka mikononi mwako masaa haya tukikuomba. Wewe ni Mungu unayesikia maana tumefundishwa mkono wako ni mkubwa na unaweza ukatenda kitu katika maisha yetu. Mali hapa kuna wagonjwa. Mali hapa kuna wahitaji Yesu. Mali hapa kuna wanafunzi. Mali hapa kuna machozi asilini sana. Kajitwalie utukufu. Endelea kumbaliki kila mmoja aliyekanyaga kwenye viunga vya kanisa hili. Akafae kwa ajili ya maisha duniani na ya mbinguni. Lakini Yesu usisahau kutufundisha kila siku kuwa wanyenyekevu. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada ya mchana wa leo. Kila mmoja aliyesimama kwa nafasi yake ukambariki sana. Ule uweza wa kiti cha enzi ukafae kwa kila mmoja kusimama na kukushuhudia wewe ndani na nje ya kanisa. Asante kwa kuwa unatosha katika maisha yetu. Tunaomba kutejina kwa Yesu. Amen.